بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید عمران شفقت بات بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جو رپورٹ آئی ہے چینی بحران پر ایف آئی اے کی اس کے بعد اب سوال یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو بات چل پڑی ہے وہ کہاں پہ جا کے رکے گی یعنی جو بات جہانگیر ترین صاحب عبدالرزاق داؤد اور خسرو بختیار کی فراغت یا ان کے پورٹ فولیو چینج ہونے پر ختم ہوئی ہے کیا وہ آگے بڑھے گی کیا وہ عمران خان صاحب کے استعفے یا ان کی حکومت کی تبدیلی تک جائے گی اور سوال اس کے پیچھے بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا وہ قوتیں جنہوں نے نواز شریف کو پناما پر فارغ کیا تھا کیا وہ عمران خان کو بھی چینی کے اس بحران پر فارغ کریں گے یا یوں کہہ لیں کہ چینی کا بحران عمران خان کے لیے پناما سکینڈل ثابت ہوگا تو ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا صورت حال اس قدر خراب ہو سکتی ہے کہ ملک کے منتخب وزیر اعظم کو محض چینی کے اس بحران پر گھر بھیج دیا جائے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور بجا طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں ہمیشہ منتخب وزراء اعظم کے ساتھ اسی طرح ہوتا آیا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف جو پہلا سکینڈل جو ان کو جس کا سامنا کرنا پڑا اور اس سے وہ بچنے کی کوشش میں رہے وہ ڈان لیکس تھا ڈان لیکس میں بہت سے نام تھے اور دوسرے لفظوں میں براہ راست وزیر اعظم پر یہ الزام تھا شباز شریف پر یہ الزام تھا کہ شاید وہ پاکستان کے جو اس قومی سلامتی کے خلاف جا رہے ہیں تو اس کے خلاف یعنی اس خبر جو ڈان لیک کے نام سے مشہور ہوئی اس کی رپورٹنگ کرنے والوں یعنی کہ ڈان اور سرل میڈا سے لے کے اس جو میٹنگ میں شریک لوگ تھے ان کے خلاف انکوائری ہوئی اور وزیر اعظم نے اس انکوائری کی بنیاد پر پرویز رشی صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا اس کے علاوہ جو دھرنا ہوا تھا شعرۂ آفاق دھرنا کنٹینر والا دھرنا ڈی چوک پر اس کے پیچھے کی کہانی ایک ٹی وی بی بی سی کو غالباً یا جی ہاں بالکل بی بی سی کو بتائی تھی مشاہد اللہ صاحب نے جس میں انہوں نے با الفاظ دیگر یہ الزام عائد کیا تھا کہ عمران خان اور طاہر القادری نے وہ دھرنا پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں آئی ایس آئی کے ڈی جی کے کہنے پر رچایا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایک پلان یہ بھی تھا حساس اداروں کا کہ اس دھرنے میں کچھ لاشیں گریں تو جب مشاہد اللہ صاحب نے کا یہ انٹرویو سامنے آیا تو وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے مشاہد اللہ صاحب کو بھی گھر بھیج دیا تھا لیکن اس کے باوجود اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اپنے قریبی ساتھیوں کی قربانی دینے کے باوجود بچ نہیں پائے تھے ان قوتوں ان قوتوں سے جن جو قوتیں ان سے ناراض ہو چکی تھیں اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ قوتیں جو تھیں وہ ان کے خلاف پہلے دن سے متحرک تھیں بہرحال جو بھی تھا وہ ماضی کا قصہ ہے لیکن یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ پھر پناما کا کیس سامنے آیا سکینڈل سامنے آیا اور جس کمپنی یا جس ادارے نے پناما سکینڈل جو تھا بریک کیا تھا اس نے نواز شریف صاحب کی بھی تصویر جاری کی تھی لیکن بعد میں اس ادارے نے معذرت کی کہ نواز شریف صاحب کا نام پناما کے اسکینڈل میں شامل نہیں البتہ ان کے جو قریبی عزیز ہیں انہوں ان کا نام ضرور ہے اس میں اور وہ انہوں نے ٹیکس بچانے کے لیے آف شورس کمپنی بنائی ہوئی تھیں لیکن ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب پناما سکینڈل میں نام نہ ہونے کے باوجود پاکستان کی وزارت عظمہ سے ہاتھ دو بیٹھے اور وہ پھر گلی گلی یہ ہمیں کہتے اور پائے گئے اور پوچھتے پائے گئے کہ مجھے کیوں نکالا تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہی سین جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے درمیان خلیج ایک حائل ہو چکی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خلیج جو بیان کی جا رہی ہے جو کہی جا رہی ہے وہ خلیج حائل کیوں ہوئی اس کی کوئی ٹھوس اور لاجیکل ریزن جو ہے وہ ہمیں اگر ہم پوچھنا چاہیں کسی سے تو بتانے والوں کے پاس اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں بس خدشات ہیں عمران خان صاحب کا اگر ہم جائزہ لیں تو انہوں نے اپنی وزارت عظمہ کے دوران اس طرح کا کوئی اقدام نہیں لیا یا کوئی اس طرح کا اسٹیپ نہیں لیا یا وہ کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں رہے جس سے پاکستان کے جو سیکیورٹی پر معمور ادارے ہیں ان کو کوئی تحفظات ہوں جس طرح نواز شریف صاحب جو تھے ان پر ان کو شدید تحفظات تھے کہ وہ نہ صرف پاکستان کے داخلی معاملات سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر جو پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں ہیں ان ان پر وہ تنقید کیا کرتے تھے جو ویکی لیکس 
میں معافی چاہتا ہوں ڈان لکس کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں پھر ان پہ یہ بھی الزام تھا کہ نواز شریف صاحب کے انڈیا کے ساتھ خصوصی ان کے مفادات جو ہیں وہ وابستہ ہیں وہ وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں اس لیے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ان کے جو قومی ان کے جو مفادات ہیں وہ ٹکرائیں گے پاکستان کے قومی اور سلامتی کے مفادات کے ساتھ تو وہ تو سمجھ آتی تھی اور ان کا پناما میں کہہ لیں کہ گھر جانا سمجھ آتا ہے لیکن عمران خان صاحب کا اگر ہم ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے کوئی ایک ایسا بھی اسٹیپ نہیں لیا جو پاکستان کی طے شدہ سیکیورٹی پالیسی اور پاکستان کی طے شدہ خارجہ پالیسی کے خلاف ہو ہاں البتہ ایک پندرہ جنوری کا صرف ایک کالم جو پاکستان کے معروف صحافی جناب سلیم صافی صاحب نے پندرہ جنوری کو ان کا جو کالم شایا ہوا تھا روزنامہ جنگ میں کہ اگر جج بھی ایسا کرے کہ عنوان سے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان صاحب بنیادی طور پہ جنرل کمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے اور انہوں نے اسی لیے نوٹیفکیشن جاری کرنے میں پہلے تو لیت لال سے کام لیا اور بعد میں انہوں نے اپنے قریبی دوست کہہ لیں یا اپنے خاص تعلق دار سابق چیف جسٹس پاکستان جو اس وقت چیف جسٹس پاکستان تھے جناب آصف سعید خوسا کی مدد حاصل کی اور آصف سعید خوسا صاحب نے بقول سلیم صافی کے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کے جو کا آفس ہے اس کو متنازع بنا دیا تھا پاکستان کی عدالت کے اندر تو اور ان کا یہ خیال ہے یا پھر اس کے بعد کی جو صورت حال ہے کہ پھر ایسی صورت حال سے نواز شریف صاحب نے بھی فائدہ اٹھایا جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنے کا معاملہ تھا اپنے اصولی موقف سے یو ٹرن لے کے جس پہ نواز شریف صاحب کو بڑی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا تو یہ محض صرف ایک خیال ہے کہ شاید جو عمران خان صاحب کے خلاف اگر یہ کسی حقیقت کے خانے میں یہ واقعہ واقعی کہیں رونما ہوا ہے تو پھر یہ ایک بات ہے اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ صرف محض اور محض ایک اسپیکولیٹو آئٹم ہے یوں کہہ لیں یہ بات ابھی تک کسی ٹھوس صورت میں ہمارے سامنے نہیں آئی یہ کسی شخص کے تخیل کی پرواز ضرور ہو سکتی ہے یا یہ کسی شخص کا تجزیہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک اس کو کسی نے بطور خبر نہ کلیم کیا ہے اور نہ اس کے سلسلے میں وہ کوئی ٹھوس شہادت پیش کی ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا یہ جو ساری کاروائی اس وقت جو وقوع پذیر ہو رہی ہے جس سے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو آپ کہہ لیں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک خریج حائل ہو چکی ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتی یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کچھ لوگوں کے متعلق یہ سمجھ رہی ہو جو حکومت میں شامل ہیں کہ انہوں نے واقعی اپنی حیثیت کا اور اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور ان کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا تو یہ خیال کہ عمران خان اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک خلیج حائل ہے یہ لوگوں کی پہلے نمبر پہ خام خیالی ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پر کوئی خواہش ہو سکتی ہے تیسرے نمبر پر یہ کوئی ڈس انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے اور ہمیں اگر ہم جو چیز ٹھوس شہادت کے طور پر ہمارے سامنے آئی ہے ابھی تک وہ یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے بظاہر کوئی تعلقات خراب نہیں ہیں کیونکہ ابھی تک انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو اگر ہم ماضی میں جائزہ لیں جن چیزوں اور جن اقدامات کی وجہ سے وہ منتخب وزیر اعظم کو پاکستان کے لیے نامناسب شخصیت سمجھتی ہے یا ان کا وزارت عظمہ میں ہونا پاکستان کے لیے درست نہیں سمجھتی اپنی دانش میں ابھی تک عمران خان صاحب نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا یہ کہنا کہ شاید عمران خان صاحب ڈرتے ہوں میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہنا غلط ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے کے پاس ماضی کے کئی وزراء اعظم کا ایکسپیرینس ہے اس لیے میرا یہ خیال ہے یا بلکہ یوں کہیں کہ یہ کرین از قیاس ہے کہ عمران خان صاحب ماضی کے جو وزراء اعظم ہیں ان کے اقدامات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں حقیقتاً ہم آہنگی ہو اور یہ جو صورتحال ہے چینی کے بحران والی اور اس کی انکوائری والی اور اس کی کمیٹی ایف آئی اے کی رپورٹ اور اس کے نتیجے میں ہونے والے اقدامات ممکن ہیں کہ یہ اقدامات 
پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نہ صرف پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بلکہ خود پاکستان تحریک انصاف کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہے اس کے اطمینان کے لیے کافی ہوں تھینک یو